，猫，我走了啊。嗯，路上小心点啊。这个黑枸杞啊，护肝明目、抗衰老的，你们老师肯定喜欢。哎呀，我不带。哎，不是，你听我说啊，趁没人注意的时候，你放老师办公室里啊。你，哎呀，你听我说，我真不带。不是，这个是伴手礼啊，特产，这不叫送礼。这孩子不懂事儿，这这不感谢老师吗？请进。这边请。韩小姐来了。夏茹来了，来，请。我刚从瑞士回来，忙了一年了，和几个朋友放松一下。啊，我看到您朋友圈了。抱歉，硬盘的事，你帮上忙。嗯，我应该是我说抱歉才对。烧成那样，神仙也无力回天。我，我辜负了您的信任。之前拉您入局的时候，我不敢承诺能给您带来多少回报，但是无论如何也没想到会是这样的结果。说实话，这些天，我我的内心十分不安。就算您不找我，我也会当面向您赔罪的。不用不安，我创造个机会，你将功补过如何？能有这样的机会，我当然义不容辞。您需要我做些什么，尽管开口。来庭园集团上班，接受我的压榨和剥削。来这儿上班？我是学中文的，研究生毕业之后做了几年编辑，最近的十年一直在做纪录片。我我不知道能帮到您什么。文化事业部总监这个职位和你的专业对口吗？如果是品牌策划、呃，文案创意或者拍宣传片之类的，跟我的专业还还能搭点边儿。这当然都在你的工作范围，但如果我只让你做这些琐碎的小事，你哪辈子能还清我的人情债？如果能承担更大的责任，我肯定是义不容辞。但是这个文化事业部。听起来责任重大。具体的工作内容是什么？天元集团在国内投资了四个文化小镇，你应该有所耳闻吧？哦，我听说过一些。这是我投资生涯中最大的一个败笔。我需要一个人，帮我对项目重新的进行定位、策划和宣传推广。除此之外呢，我也希望重塑天元集团的品牌形象，啊，传统的广告轰炸和普通的影视植入。不在我的考虑范围内。可是我，我我只做过纪录片。就从你最熟悉的纪录片入手，你放心，我不会让你把公司的房地产项目生硬的拼起来做一个广告宣传片。这个片子一旦进入市场，它首先必须是一个成功的纪录片。嗯，就像我们那个《独孤江湖》那样。可是，作为一个制片人，我刚刚搞砸了自己独立制作的第一个项目。你不从他们那儿出局，我怎么能捡漏呢？他们不知道自己失去了一个多么优秀的人才。呃，需要我让人力来给你介绍一下待遇问题吗？我不知道你在鼎明集团的待遇情况啊。呃，办事业单位的中层，年薪五十万，算是一大关吧？哦，没有没有没有，没有那么多。我们公司董事长也也没有那么多。天元集团部门负责人基础年薪百万起，文化事业部又是事关公司形象的核心部门。你又是我指定的领头人，有什么要求你尽管提。没有，我我只是，只是谦虚的话，我们就省略这个环节吧。我给你一个星期准备，下周来公司办理入职。还是你有更好的去处？没有，我就我就是有，也得给我让路。我可是你最大的债权人啊。取消了，肯定是圆圆呗。
不想让我去，我现在所有的消费记录他人都看得见。他取消你就再定啊，他再取消你就订机票。现在是考验你诚意的时候。怎么定周日晚上了？那肯定不是我呀。哎，不好意思，啊，那个初三的教研组在哪儿啊？谢谢啊。你没抄，他也没抄，你们俩是连体姐妹，心有灵犀一点通，是不是？啊？切！哎呀，行，不说是吧？不说，那今天的课咱就不上了。啊，这事儿要是闹不清楚，这学期的课我都不上了。听见了吗？陈佳琪，你什么意思啊？你再给我翻一个看看，翻什么白眼你？你知道吗？你的眼睛都长到天灵盖上去了，啊！你往天上看，你爸能开飞机来接你吗？行，你爸要是来不了，让你妈来，给他打电话。不用打电话，我来了。妈，关老师，你找我什么事儿啊？你女儿。数学测验打小抄，啊，已经不止一次了。陈佳琪，你抄没抄？我没抄。老师，我闺女说她没抄。嘿，你这当家长的真有意思啊！哦，她说没抄就没抄，那法庭上都听犯人的，要法官干什么？好，薇薇。嗯。佳琪有没有抄你的？没有，听见吗？哦，我这个是不是恐吓证人啊？切！哎呀，你要是这种态度的话，我跟你没什么可聊的啊。你跟我没什么可聊，我跟你有的聊啊。我们家佳琪功课不是最好的，但我们家佳琪坚决不可能撒谎。你凭什么诬陷她呀？哎，对了，佳琪。上次数学考试之后，关老师是不是也是这样损你的？啊？关老师，你知道这是什么吗？这叫精神虐待。干什么？找校长啊？咱们找校长评评理去。切，要告校长你去告啊？我没空，我还得上课呢。就你这样的老师，你还上课呢？哎，你信不信啊？你信不信我告到教育局，让你停课，让你这辈子上不了课？我怕你啊！你告你去告去啊！哎呀，还告教委？哎，你们守着教育部，你去告教育部去啊！让教育部把我们学校关了。哎呀，好，好，你不怕是吧？你不怕，来来来，跟我走。你不怕，你跟我走。你你不是什么都不怕吗？三十条都不怕呀！你怕你就跟我来，领导。放手，放手，放手！是我抄的，是我抄的。对不起。你听见没有？他招的佳琪，给我给你道歉。我道什么歉啊？啊，小孩说话能听吗？啊，你怎么当老师的？你就是误人子弟，这么多年老师都白当了吗？你说谁？你说谁误人子弟？你就不配当老师？你说谁不配？没事吧？哎，我的腰！啊，哎，我的腰！关老师，关老师，你怎么了？关老师。老师，您怎么了？老师，关老师，老师，您没事吧？你们几个部门的年度规划我都看了，洋洋洒洒几万字，但我看到的就只有一个字：老。更可气的是。
，有人居然把去年的规划改了个年份就给我递上来了。你们是当我瞎呀，还是老年痴呆呀？叶一凡，你笑什么笑？啊？你连年份都没改就给我递上来了，你对我这个老板还有点最起码的尊重吗？不可能，刘总，我怎么能犯这种低级错误？我都一个字一个字重新写的呀。对不住，啊，刘总，打错了。我先给把信的打印出来，稍等。哎呀，一个一个就仗着跟我年头长啊，都在这儿跟我倚老卖老是吧？都想着跟我签完了无固定期限合同，我就拿你们没招了是吧？把我坑倒了，你们这一大把年龄，我看谁会要你们啊？后院又起火了是吧？接吧，出去接吧。哎，周老师，哎，我我正开会呢。啊？啊？啊啊啊！不行啊！你们说说，你们这规划重写吧。刘总，不好意思，跟您告个假，那飞老家一趟。平台这边对我们《本草武林》那版样片的看法不是很好，几个网站的领导看了都直摇头。是吗？嗯，当时觉得气氛不太对。再想想办法，找个好点的剪辑师重新剪一版。已经找了，但是我们还是得自己想办法，再重新编辑一下素材。唉，颠覆性的，之前剪的那版都不能用。行吧，我跟静姐说一声。嗯好了，慢走，欢迎下次光临。你怎么来了？不是说跟陈丽一起来吗？圆儿出事儿了。怎么了？好像是跟佳琪他们班主任打架，那班主任心脏病发的，正在医院抢救呢。为什么？不知道，等陈丽到时候问他吧。哎，这怎么弄？我帮帮你。哎，你就别添乱了。行了，真别添乱了。这桌给你们留呢，位置够吗？三个人。够了，够了。行，放下吧。叶哥，荣姐，哈喽哈喽，阿姐，哈喽哈喽，早上。佳如姐，佳如姐，想死你了。嗯，没有你的公司就像是一片沙漠。哎，我有一个八卦要跟你说，先坐吧。好。哎呦，这杯你的，谢谢。你们先聊着啊，我后厨忙去了，有什么随时叫我。你们尝尝，那手艺可好了。不错，尝尝。佳茹姐，我跟你说，他们的样片我找机会搂了几眼，太差了，简直就惨不忍睹。陈小涵他们也挺可怜的，哎，每天忙得脚打后脑勺，做的工作就是给驴粪蛋挂糖浆。咱们的素材也就是烧了没招了，但凡剩那么一点，一剪都不剪，落在一块都比他们那好看。咱们的也烧了。所以变成咱们说什么就是什么了。不过他们有那么差吗？好歹也是抄的《独舞江湖》，我觉得我做的东西，就算是一副空架子，也有它独特的骨感美。可是吕静她就有这个本事啊，抄都抄的稀巴烂。我就打赌，她离了您，从今以后一个好东西都做不出来，她的职业生涯也就到此为止了。行了行了，你俩就别幸灾乐祸了。人家好歹还有职业生涯，你们已经彻底走进职业死胡同了，还说人家？哎，那个宋潇那边怎么说的
已经去找宋总了，他是要跟鼎明打官司吗？啊，不不不，宋总还是很有胸襟的，没说一句重话，也不会跟公司打官司。他还邀请我去他们集团工作呢。去上班？啊，他们集团要成立一个文化事业部，也拍纪录片，希望我能够去做总监。真的吗，佳茹姐？那。你能不能带上我呀？我现在在鼎明待的可难受了，简直是如坐针毡，度日如年。他们都合起伙来排挤我，我真的……嗯，如果我要去的话，我我当然会带你一块儿了。什么叫如果要去？去啊，必须得去啊！这您还有什么可犹豫的吗？我跟您说。抱上宋祖这个大金主，从今以后您就可以埋头做内容了，钱的事情就再也不用操心了呀。那在鼎明，哎，还得领导过会儿，部门 PK， 一个项目从策划到做出来，那头都快秃了。宋总就不一样了，他绝对没有功夫去干涉咱们创作的。哎，姐，我听着这个是个喜事儿啊，我觉得咱得庆祝一下，要不我去买瓶酒。行行行行行行，谢谢谢啊，咱先说正事儿。咱那签名还有一周时间了，嗯，咱们弄了，哎，你刚才统计了多少个？三百五十七，那就还有两百四十三个。最后攻坚阶段了啊，大家的小宇宙得爆发了啊！爆发，爆发，爆发！来，加油，朋友，爆发！佳琪呢？佳琪回家了。陈月，我没推他，我真的没推他。不，不是你，你，你，你，你到底怎么回事？你，你从头。陈丽，你来了，赵老师，你们先回去吧。有什么情况，后续我们再通知你们啊。哎，好。哎，哎，陈丽啊，你先带你媳妇儿回去休息吧。后续呢，需要配合调查，她要随传随到。不是赵老师。到底是怎么回事啊？现在关老师还没醒，现场呢没有录像，光凭我们的一面之词，这警察也很难下结论。我没推他呀，我真的没推他呀。好,好，目前呢，这家属的情绪比较激动，现在说的话呢，都是情绪的发泄。你们呢也别想太多，先回去啊。呃，事情的真相会弄清楚的啊。行，回吧回吧，谢谢赵老师。哎，好，走吧。吧。你到了吗？见到圆儿了吗？你那边什么情况啊？陈丽还没回复你啊？没回。估计老家那边忙得焦头烂额，没工夫搭理我。那你先去洗漱吧。哦，对了。你把你那个签名表给我一些，我在家闲着没事也去发发看。算了吧，你脸皮那么薄，过去人家一挑眉一个问号，你马上打退堂鼓了，弄夹生了，我去劝更费劲。瞧不起人，你真不用我。你就好好在家里歇着吧，啊。哎呀，我在家歇的都歇恶心了。我把猎头网站上的简历都更新了，猎头找我谈了之后，连音信都没有了。我还在很多网站上投放了我的简历，想应聘什么文学策划和制片人，结果根本没人理我。你当你是刚毕业那小姑娘了，满世界投简历找工作，又不是应聘打字员。就我这手速，想当打字员都没人要我。再说了，现在开会，这边说着话，那边就同步成文字了。你真不用我呀？不用
那行，那我就在家好好想想新的策划。有什么项目既能保持片子本身的深度和社会意义，又能跟提升集团形象挂钩呢？其实筑巢最合适，但是已经做完了。这筑巢要是搁现在做呀，资金又充裕，还能和房地产深度结合。你对我去宋香那儿工作没有意见吧？没有。上来吧！从我接到宋潇电话，你就不高兴。你看这一天都阴着个脸，都没放过晴。我要是说不让你去，你能不去吗？我我我就是不想让你去。我没有证据啊，但我直觉，直觉宋潇那小子对你不怀好意。你可以说我小心眼儿啊，也可以说我嫉妒，但是我就觉得他对你太好了，给你纪录片投资啊，还赞助你们拍摄场景，还赞助你们吃穿住。你要非说这是同学情谊啊，或者说啊有钱人玩票，那我勉强能说服自己。但你这刚失业，他就成立一个文化事业部，这不明显的投其所好，引人设岗，这冲着你来的吗？这是？你也想太多了吧？我想呢，我跟你说，比我说的多的多了，我全说出来，嗯，我怕你说我阴暗。说句实话，我都觉得西双版纳那场大火他放的，目的就把你把你拉拢到身边，不择手段。你神经病吧你、啊！呸！不，你干什么去啊？你去哪儿啊？我去找宋江，感谢他对我的赏识，你别耽误我的前程。行，媳妇儿，我不耽误你前程啊！你去之前啊，把脸上牙膏沫子给我擦干净，别给我丢人现眼。也许他就喜欢我这个样子呢。你敢去我打断你狗腿？我先打断你的狗腿。我说我不说，你非逼我说。我我真的就打断你的狗腿。如果宋潇，如果宋潇对你图谋不轨，我打断他狗腿，行了吗？行了吗？那不去了啊？行吗？啊、我说我不说，你非逼我说，说你生气。小心眼儿！我多大心眼儿？我在我不是第一天认妈，爸。你先回屋睡觉去吧，去吧，没事儿。把包给我，你也别在这坐着了，你先进屋去。跟这坐着了，你也在这睡吧，啊
。你在哪里？我只是关心、好奇，你并不需要答复我。这是我等待你决定的第十八天，在你做出最后决定前，如果不是肯定的答复，你都没有义务告诉我你的下落。我的机票推迟到了三月十六日，我决定再多给你半个月的时间。我知道这对你来说是个艰难的决定，对我来说也一样。我花尽了平生的勇气。才对你说出了那句话。我回老家了，跟圆圆和女儿在一起。你不要再继续等下去了，我不会离婚的夏如姐吧，她要拒绝庭院的 offer。我知道，她跟我说了。但这事儿吧，我还真劝不了。再说了，我怕叶一凡打我。那，哎，夏如姐啊，你也不能太惯着姐夫了。那女人出去工作，遇到优秀的男人多了，她还是得自己放平心态。而且咱们现在在业内也算是出了大名了。谁敢用啊？宋总这个时候捞您一把，您再不抓住了，那很有可能就彻底沉下去了。你看，你都说了，宋总是在捞我一把。叶一凡说他是因人设岗，虽然这话听起来酸溜溜的，但也是实情。我欠宋总已经够多了，之前的一千万都打水漂了，后面我还要接受他的资源。以我的性格。我要是不给别人百分之二百的回报，我是没脸接受的。还想着您能救我于水火，哎，看来还得在冷宫里啊，再煎熬一阵子。嗯，你要是真的不想在鼎明待下去的话，我我就厚着脸皮去问问宋总。不想不想，绝对不想！您都不知道我现在每天过的是什么日子。麻烦您跟宋总说说呗，我哪怕是去售楼处端茶倒水，嗯，那个最好工资不要比现在低就行。行，我试试。真的，爱你，爱你。去吃保镖。我觉得可以。那吃完保镖我们干。我上。同学们好。我信息，你们本周的数学课暂时由我来带。今天我们讲一下开学摸底考试的试卷。谁是数学课代表啊？帮我发一下试卷。陈佳琪。陈佳琪，陈佳琪是你们的数学课代表？不是。老师，我是数学课代表，我叫刘征。哦，那你帮我发一下试卷吧。好。喂，赵老师。哎，小李啊
你还在东儒？没回平城吧？啊，没回没回，那哪能回啊？哦，关老师醒了。关老师醒了？哎呦，太好了，太好了，太好了！你听我说啊，啊，现在老师们对这件事意见很大，要学校给个说法。哎呦，那给个说法是给个什么说法啊？如果关老师真的是被你媳妇推倒的，他们要求劝退佳琪。啊，当然。在义务教育阶段是不能开除学生的，但如果师生的意见太大，对孩子也是不利的。那个张老师，您看我我媳妇儿啊啊，是这样，咱们现在说什么都没用，毕竟当时没有留下录像。这样吧，你呢去买点东西，到医院看看关老师，如果得到了他的谅解，那这件事就还有回旋的余地。行行行行行，那我马上来，马上来。您要告诉我那医院在哪儿啊？啊，地址啊，我一会儿给你发过去。哎，好嘞，谢谢啊，赵老师，谢谢谢谢谢谢。哎，饺子怎么样？啊，呃，你你开上火，饺子熟了你自己吃，我出去的啊。去哪儿啊？关老师醒了，我想过去看一下。关老师醒了，他没事了吧？那那刚才是赵校长给你打电话，怎么怎么说呀？怎么处理处理假期？不会开除他吧？不是你跟他们说我没有推关老师，是他推我的时候。好了好了好了，我先去医院看一下，看看什么情况，好不好？啊！哎，我跟你一块儿去、啊。哎，您再看看，对，这覆盆子，覆盆子也可以，这个对心脏好。那帮我拿两盒。这上面写说还有要那个猕猴桃啊，好，两盒，抽离子，对，来两盒吧，对，两盒，还有苹果啊，这，哎，您稍等，这个苹果送人会不会太便宜了啊？这苹果寓意好，平平安安，这些水果都是贵的，你来两个苹果，图个彩头嘛。行，听您的，哎。找谁啊？啊，呃，我们是来探视的，关淑英，关老师。哦，先在这登记一下吧。哎，啊，我我来，我来。他现在在哪个病房啊，关老师？你们谁找我妈呀？我是关淑英的儿子。你好，我是陈佳琪的父亲。我又是你，你还有脸来啊？不，我跟你解释一下，不是我推的你妈，是他推我，不小心摔倒。还狡辩？我这不是狡辩，我这个是事实啊。不是，不是，不是。不是我们今天是来道歉的，不不，您您先。我妈兢兢业业一辈子桃李满天下，现在躺在医院里。是我我媳妇儿。她这些身体一点毛病都没有。现在给我走！你们俩现在给我走！不是，给我走！别激动，走！别让我再看见你们。进来。宋总，何小姐来了。好，我这有个客人啊，我们等会再聊。假如。宋总，不好意思，打扰您的日程了。不打扰，你要见我，推门就进，不用预约。我的日程因为你而改变。坐吧。我就不坐了。看样子你今天来不是办入职的吧？宋总，对不起，我知道您一片苦心，就是纯粹的想拉我一把。我仔细的想了一下，集团业务和纪录片。风马牛不相及。谁跟你这么说的？是我自己想的。我虽然不精通管理，但是简单算了个账，我也知道，就算您真的想做高端形象的宣传，外包给一个专业的公司，也比自己建立一个独立的事业部门要划算的多。哦，我知道您不差钱。如果您真的信任我，我可以尽快找一个新的平台，加入一个专业的团队，借助成熟的团队来为您服务。而不是像现在这样单打独斗，重新组建一个部门，这中间有太多我不擅长的东西。看样子，你已经做出决定了。对不起，宋总。
我尊重你的决定。今后呢，有任何地方需要帮助的话，你尽管开口。谢谢您的体谅。呃，那那那我就不打扰您了。我送你。哦，对了，宋总，怎么你反悔了？不是，我是我是想问您一下，呃，我之前那个助理江小山，江小山怎么了？啊，自从我离开公司之后，她工作很不如意，但她是一个很有才干的姑娘。我明白了，到我这儿来吧，我这儿有一百个职位供她选择。谢谢宋总。宋总，再见。再见 ，Lisa。何小姐怎么走了？这才是何家如，不是吗？那我们可怎么办？少了这么个大公关，现在可是我们生死攸关的时刻。他推荐了江小山过来。江小山？我们又不是真的拍纪录片，他过来能帮什么忙？他既然推荐江小山，我就让他有用。可是贷款评估那边等不了啊。我们现在只能等着固定资产迅速增值了。哦，对了，方蜜前一阵打了一笔钱过来。方蜜给我们打钱，什么钱？说是上一次在云南给嘉如接风的钱，应该由他这个师兄出。这个方蜜一贯如此，滴水不漏。喂，姐。哦，好。哦，你等我一下，等我一下。不行，不是说的清清楚楚的吗？如果陈静退步了，就不能去经济班。我这次饶了他，他下次不把我说的话当真。哎，咱们做大人的，说到就得做到，不能妥协。就这样吧，说吧，平台要怎么改？李总，你呀、啊，李总，我是来辞职的。知道了，去找 HR 问手续吧。你都不好奇，我去哪儿吗？没兴趣。何家荣有下家了。乔儿姐的下家可太多了，她都挑花眼了，我就捡了一个她挑剩下的，凑合着用用呗。是去庭园吧？您猜着了。其实专业不怎么对口，但看在薪水是现在的三倍份上，只好背叛理想了。所有命运馈赠的礼物，其实都暗中标好了价格。何家如经常放在嘴上这句话，现在转送给你。这是茨威格的名言，我们学中文的怎么会不知道呢？他还有前半句。他那时还年轻，刚好，我也正年轻。如果这些礼物恰好是我想要的，我愿意等价交换。先走。
，你找我是有什么事儿吗？你能不能现在收网？我不想再陪你演戏了。下班的男人微微发胖，发型还跟去年一样，把梦揉碎，脚才给甲方，终究没派上用场。享受的快递总在路上，秋天又在了，心情一整箱，窗外热浪，像片海洋，还能不能迎头赶上？时间的手拉着少年郎，不再是来时的匹马单枪。我们曾怎样遍体鳞伤，回忆不会比生命更漫长。好吃的饭在餐桌上，光在窗台上，日子过得漂亮。喝一碗热汤，烦恼都化为过场，幸福回到。想去城市的灯火昏黄，邀请你跳一曲《素绿所望》。后半夜的风有些微凉，我们的手不能放，好多话还没有讲。